Hola, espero que estés del mejor. El día de hoy aprenderemos inglés con música. Una hora de canciones increíbles para mejorar tu pronunciación, audición, lectura y escritura. La forma en la que vamos a practicar es muy simple. Primero solamente escucharemos la canción sin ningún tipo de ayuda. Después analizaremos su letra y veremos datos interesantes para poder entenderla. Y finalmente la escucharemos una vez más ahora que ya sabes todo lo que dice. Una de las mejores formas de comenzar a entender el inglés de manera fácil y divertida. Si te gustan y sobre todo deseas más de este tipo de clases, no olvides comentar, quiero más canciones. Tu comentario es de gran ayuda para que este video llegue a más personas. Sin nada más que decir, ahora sí, comenzamos. Empezaremos solamente escuchándola. Relájate y disfrútela. Pronto conocerás todo lo que dice. Ahora vamos a analizar su letra y veremos algunos datos interesantes para que la entiendas por completo. Recuerdas lo que solíamos ser. Recuerda los lugares que solíamos ver. Comenzamos con un dato interesante. 
Y es que cuando usamos la expresión y este más un verbo en presente simple, es lo que conocemos como solía, como en este caso solemos ser o solemos ver. No te das cuenta de lo que significan para mí. No tenemos que depender del destino. En esta parte tenemos dos palabras muy útiles. La primera es realize, que significa darse cuenta. La segunda es mean, que literalmente es el verbo significar. Aunque depende del contexto, también puede ser interpretado como entender o suponer. Ya sabemos exactamente lo que sentimos. Solo toma mi mano. Seré todo lo que necesitas. Aquí tenemos una palabra muy buena. Already que en español es la que conocemos como ya, y normalmente lo usamos cuando hemos terminado una acción. Por ejemplo, ya he hecho mi tarea, ya he ido a tal lugar, ya he terminado con eso, etc. Además, tenemos la palabra I'll, que es la contracción del pronombre personal I con el auxiliar will. Recuerda que will es el auxiliar que nos ayuda a convertir a los verbos que estamos usando a futuro. Aférrate a las esperanzas y sueños que compartimos en el camino. En esta parte tenemos un phrasal verb muy interesante. Hold on, que su significado más conocido es esperar. Sin embargo, también puede significar aguantar, resistir o aferrarse. Y promete que no dejarás que se desvanezcan. También aquí tenemos un phrasal verb genial, fade away, que literalmente significa desvanecerse. Pero como ya lo supondrás, es un sinónimo de desaparecer. En este caso le pide que no deje que desaparezcan las esperanzas y sueños que compartieron juntos. Aunque lo he intentado, no puedo olvidar. Parece que no puedo sacármelo de la cabeza. Aquí tenemos un conector muy bueno. Though, que literalmente significa aunque. Por otra parte, también tenemos la palabra forget, que significa olvidar. La forma en que me sentí la noche en que nos conocimos. Me robaste el corazón al primer intento. Aquí un pequeño tip de pronunciación es que la palabra heart la pronuncias con una A en vez de una E. Heart. Además, también tenemos una palabra muy útil. Attempt, que significa intentar o intento. Me hiciste creer en el amor otra vez. Abre mis ojos con las cosas que dijiste. Y eso es todo lo que necesitas para entender esta canción. Ahora que ya sabes lo que dice, es momento de volverla a escuchar y que ahora sí la disfrutes por completo.
Primero, solamente la escucharemos. Ponte cómodo y disfrútala. Pronto conocerás todo lo que dice. It never rains in California The sun is always shining bright People are smiling, making plans Hiding behind their shades And you're doing the same No rain, no flowers Nothing's growing where you're at Heart is fire, but baby I bet you're cold without me Even when it's 90 degrees Without me, I bet that you can get it Always shining bright But if the sky would open up You're staying home, you don't get out You always used to love the rain But LA changed you No rain, no flowers Nothing's growing where your heart is fire But baby, I bet you're cold Without me, even when it's 90 degrees Without me I bet that you can get it asleep in the bed lying away Cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know I bet you're cold, you're so damn cold I bet you're cold, you're so damn cold 
nothing's growing where your heart is fire But baby, I bet you're cold without me Even when it's 90 degrees Without me, I bet that you can get it to sleep In the bed, lying away Cause I'm not there beside you Keeping you warm and I know I bet you're cold California The sun is always shining right Ahora vamos a analizar su letra y veremos algunos datos interesantes para que lo entiendas por completo. Nunca llueve en California. El sol siempre está brillando bien. Comenzamos con un adverbio muy útil. Always, que significa siempre. Por otra parte, la palabra right puede tener varios significados como correcto, derecho, justo o bien. Recuerda que el significado que toma una palabra depende del contexto de lo que se esté diciendo y cómo mejor se adapta a la frase. Las personas están sonriendo haciendo planes, escondiéndose detrás de figuras y tú estás haciendo lo mismo. En esta parte tenemos una frase curiosa, escondiéndose detrás de figuras, que se refiere a las personas que están realizando sus propias actividades sin tomar importancia a los demás. Recuerda que en las canciones, en muchas ocasiones, tanto en inglés como en español, se utilizan modismos u expresiones que el autor quiere usar. Y es por eso que muchas veces las canciones no tienen sentido si no conocemos su contexto detrás. No lluvia, no flores. Nada crece donde estás. Caliente como el fuego, pero bebé. Aquí tenemos una palabra muy útil. As, que uno de sus significados más usados es como, y se usa cuando hacemos comparaciones para referirse al grado de algo. Por ejemplo, en este caso, caliente como el fuego. Apuesto que eres frío sin mí. Incluso cuando son 90 grados, sin mí. En esta parte tenemos una expresión muy útil, I bet, que significa apuesto, y lo usamos cuando estamos seguros de algo. Apuesto a que no puedes dormir nada, en esa cama acostado despierto. Aquí tenemos una palabra muy curiosa, y es que el verbo lying, que es el presente continuo de lie, puede significar mentir o acostarse. Como te mencioné hace un momento, recuerda que el significado que toma una palabra depende del contexto de lo que se esté diciendo y cómo mejor se adapte a la frase. En este caso, si ya mencionamos la palabra cama, damos por hecho que no estamos hablando de mentiras. Porque no estoy allí al lado tuyo, manteniéndote caliente en la noche. No. En esta parte tenemos una palabra genial, beside, que significa al lado de. Por otra parte, tenemos la palabra keeping, que significa manteniendo. Apuesto a que eres frío. Eres tan terriblemente frío. 
Aquí tenemos una palabra que puede sonar un poco ruda o grosera. Damn, que puede significar maldición o terrible. Nunca llueve en California. El sol siempre está resplandeciendo brillante. Para esta parte podemos imaginar que la persona que ama se fue a California y no ha vuelto. Pero si el cielo se abriera, te quedarías en casa. No saldrías. En esta parte tenemos un phrase verb muy común. Get out, que significa salir. Tú solías amar siempre la lluvia, pero LA te cambió. Como un dato interesante, LA es la abreviación de Los Ángeles, una de las ciudades más conocidas en Estados Unidos. Y eso es todo lo que necesitas para entender esta canción. Ahora que ya sabes lo que dice, es momento de que la escuches de nuevo y ahora sí, la disfrutes por completo. Primero, solamente la escucharemos. Ponte cómodo y disfrútala. Pronto conocerás todo lo que dice. We left 
a analizar su letra y veremos algunos datos interesantes para que la entiendas por completo. Dejamos la habitación en llamas una vez más, amor. Sí, dijimos algunas cosas que no quisimos decir. Comenzamos con una frase interesante, y es que cuando dice, dejamos la habitación en llamas, no se refiere literalmente a que se estaba quemando, sino que hubo discusiones o peleas. Recuerda que para entender el inglés, no debes traducir todo literalmente, si no saber interpretar de acuerdo a la situación o el contexto de lo que está pasando. I always start the fight and you put the fire out I always say too much and I get jealous I always start the fight and you put the fire out I always say too much and I get jealous Yo siempre empiezo la pelea y tú apagas el fuego Siempre digo demasiado y me pongo celosa En esta parte tenemos una palabra interesante Yelas, que significa celoso o celosa. Te recomiendo pronunciarla con una I suave al principio. Yelas. Yelas. 
fire out I never hear you out and that is selfish I always start the fight and you put the fire out Nunca te escucho y eso es egoísta. Yo siempre empiezo la pelea y tú apagas el fuego. Aquí también tenemos una palabra interesante, selfish, que significa egoísta. Para este punto podemos darnos cuenta que es una canción en donde la chica se arrepiente de las cosas que pasaron con su pareja. Lamento la forma en que dejamos las cosas. Sé que estás sufriendo. En esta parte tenemos una frase simple. The way, que significa la forma o el camino. Además, tenemos la palabra hurting, que significa sufriendo. No quise comenzar la guerra. Todavía estoy aprendiendo. Aquí tenemos una expresión muy útil. I didn't mean to que significa no quise hacerlo. Por otra parte, tenemos la palabra still, que significa todavía. Como hablar de mis sentimientos. Sabes que a veces se vuelve difícil. También aquí tenemos una palabra curiosa. Feelings, que significa sentimientos. Recuerda que feel es el verbo que significa sentir. Tal vez solo necesito algo de tiempo, algo de espacio para descubrir. En esta parte tenemos un phrasal verb muy importante. Figure out, que significa descubrir. Como darte todo de mi parte, si me das una oportunidad más. Otra de las claves más importantes para entender el inglés es aprender aquellas palabras clave que nos permitan entender de una forma ordenada lo que se está diciendo, como la frase one more try, que significa una oportunidad más. Tal vez me dé cuenta que siempre seremos nosotros dos. Aquí también tenemos otra palabra muy importante. Realize, que significa darse cuenta. Tal vez solo necesito algo de tiempo, algo de espacio para descubrir. En esta parte tenemos un verbo muy común. Need, que significa necesitar. Como darte todo de mi parte, si me das una oportunidad más. Aquí también tenemos otro verbo muy usado. Give, que significa dar. Tal vez me dé cuenta que siempre seremos nosotros dos. Otro consejo es que recuerda que aunque haya palabras en inglés que se parezcan mucho al español, no significan lo mismo, como es el caso de la palabra que aprendimos hace un momento. Realize, que no significa realizar, sino que significa darse cuenta. Siempre mantengo la guardia alta y lo siento. Construí mis muros tan altos que no podías escalarlos. Aquí tenemos dos contracciones simples. I'm, que es la contracción de I am, y couldn't, que es la contracción negativa de could not. Pero tú no eres el culpable. Sé que todo esto depende de mí. Y eso es todo. Ahora que ya sabes lo que dice, es momento de que la escuches de nuevo y ahora sí, la disfrutes por completo. We left 
to ruin my fight once again, though Yeah, we said some things we didn't mean, hun I always start the fight and you put the fire out I always say too much and I get jealous I never hear you out and that is selfish I always start the fight and you put the fire out I'm sorry for the way we left things I know you hurt and I didn't mean to start a war I'm still learning how to talk about my feelings you know we use hard sometimes maybe I just need some time some space to figure out Forgive me when I try I might just realize That it will always be us too Maybe I just need some time Some space to figure out How to keep my own of you If you give me when I try I might just realize That it will always be us too Always keep my guard up And I'm sorry so how you couldn't climb them But you're not the one to blame I know this is all on me mm, I'm sorry For the way we left things I know you're hurting I didn't mean to start a war I'm still learning How to talk about my feelings You know it gets hard sometimes Maybe I just need some time Some space to figure out Give me one more try I might just realize That it will always be us too Maybe I just need some time Some space to figure out How to keep my own of you If you give me one more try I might just realize That it will always be us too Every road leads me back to you Every road leads me back to you me back to you every road leads me back to you maybe i just need some time some space to figure out how to give my own to you if you give me one more try i might just realize that it will always be us too maybe i just need some time some space to figure out how to give my own Primero solamente la escucharemos. Ponte cómodo y disfrútala. Pronto conocerás todo lo que dice. Yeah, just give me 
one more chance I swear I'll try my best to always be there and I Vamos a analizar su letra y venimos algunos datos interesantes para que la entiendas por completo. I am supposed to be the one you can trust. Sé que no he sido quien yo era. Se supone que debo ser el único en el que puedes confiar. Comenzamos con una frase interesante. I haven't been, que significa no he sido. Esta oración está en presente perfecto. Recuerda que el presente perfecto es un tiempo que habla de acciones que ocurrieron en el pasado, pero aún tienen importancia en el presente. Por otra parte, al final tenemos una palabra interesante. Trust, que significa confiar. I feel so useless cause I let you down I hope there's some way I can make it alright I feel so useless cause I let you down I hope there's some way I can make it alright Me siento tan inútil por decepcionarte Espero que haya alguna manera de que pueda hacerlo bien Aquí tenemos una expresión fácil pero muy útil I feel que significa me siento Por otra parte tenemos un phrase verb muy bueno let down, o en este caso, let you down, que significa decepcionarte. Porque yo sé que tú mereces mucho más que esto. Recuerda que aunque cause y because signifiquen por qué en español, sus usos son diferentes. Usamos because cuando respondemos a una pregunta y usamos cause cuando no hubo una pregunta. Si tú me das una oportunidad más, te juro que intentaré dar lo mejor para estar siempre allí. Aquí tenemos algunas frases muy buenas. I swear, que significa te juro o lo juro. También tenemos la expresión try my best, que puede significar intentar dar lo mejor de mí o intentarse lo mejor de mí. Y quiero que sepas que estoy perdido sin ti. Para esta parte podemos darnos cuenta que es una canción de amor y lo más probable es que la pareja haya tenido problemas en el pasado. Show, show, 
No soy nada sin ti. Espero que te pueda mostrar. Aquí tenemos una palabra curiosa. Not, que significa nada. También tenemos la palabra without, que significa sin. Lo que significas para mí, porque no sé qué hacer si tú te vas. En esta parte tenemos la palabra min, que literalmente es significar. Por otra parte tenemos la palabra f, que significa sí, pero no un sí de afirmación, sino que lo usamos para crear suposiciones. Por ejemplo, si estudias inglés, tendrás un mejor trabajo. Yo simplemente no sé qué hacer si tú te vas. En esta parte tenemos una palabra simple, don't, que es la contracción de do not. Recuerda que las contracciones no cambian el significado de las palabras. He sido tan egoísta y te hice creer que no eras lo suficientemente buena, pero eres todo lo que necesito. En esta parte, la palabra I've es la contracción de I have. Y nuevamente, I've been es una frase en presente perfecto. Por otra parte, tenemos la palabra selfish, que significa egoísta. Además, tenemos la palabra enough, que significa suficiente. Te llevaría a lugares en los que nunca has estado. Yo te daría el mundo si me dejaras intentarlo otra vez. Y eso es todo lo que necesitas para entender esta canción. Ahora que ya sabes lo que dice, es momento de que la escuches de nuevo y ahora sí, la disfrutes por completo.
chance I swear I'll try my best to always be there and I want Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Si te gustaría ver más videos como este, no olvides comentar, quiero más canciones. Gracias a ti es que cada día somos más y más en esta gran familia. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.